风车慢慢成公车，纸飞机也在身后缓缓降落，放飞机球在空中翱翔自由，迎着风向北去寻找的那些以后，微甜的感觉就好像能引我左右，像魔法小说里面情节牵手，在这一刻，请听我说。一定要这么着急吗？好，我明白了。好，明白。谢谢。哎呀，吓死我了！还没下班呢。哎，还不是那个策划案。写了一稿又一稿，每次给他，他都说不行。然后你就一稿又一稿的重做，那怎么办呀？谁叫他是老板呢？你以前不是也说过吗？很多刚入职的小白领都挺惨。我是从头开始，总得吃点苦吧。真没想到这话能从你嘴里说出来。但人总是会变的嘛。你呢？怎么还没走？我有个事想求你帮忙，给我出趟差。不行，他说他要知道，指不定怎么罚我呢。你先听我把话说完。这个项目对咱们大悦来说至关重要，而且这个要见的客户和你们一辉之间有过来往，我估计你也认识，所以才求你帮忙。可是舒克，不就是这个策划案吗？这样。今天晚上，咱们两个一起熬夜把它做完，他就没话说了。行吧，既然你这么信得过我，那我就去吧。感谢，帮他，我去拿电脑。哎，我问你，桃花呢？没看见呀、啊，没来上班是吧？哈。
楚总，昨晚接到刘宇总裁通知，临时借调去上海出差，策划案已放在您桌子上，请查阅。唐花。舒总啊，好消息，有几个门户网站已经答应盖上三期分成了，你看，咱们是不是就给他签了？我们的广告资源为什么要跟人家三期分？我的底线是二八，没得上。他们还给了很好的广告位置。我不知道你是怎么做事的，你以前在议会做副总裁的时候没有谈过判吗？如果只是一帮人。觉得互相划算的话就签约了，那我让你去谈判干嘛？我自己去签了不就完了吗？你如果能做你就做，你要做不了你跟我说一声，我换别人好不好？这个地方你给我看一下，因为这件事情，我希望由你来发言。毕竟，这个客户你认识，我在旁边辅助你，好吗？行。好。不过刘总，你说我刚私自出来，我有点不放心，要不我还是跟舒克打个电话吧。知道关心别人，好，打吧。要回避一下吗？不用。喂。喂，顾客，你桌上的请假条你看到了吗？还有策划案。你去哪儿了？我在上海呢。下午去谈判。谁允许你去的？是刘总接调过来的。你是我的助理，他调你去，他都没有跟我打招呼。不是，这件事情特别重要，我也向人事部请了假，本来想跟你打招呼，但是怕打扰你。你跟人事部请假，你是我私人助理，你跟人事部请什么假呀？你少在那儿给我废话啊！马上给我回来，你听不懂我说话吗？我让你马上回来。这个，这个桃花呀。都让他妈妈给宠坏了，他让你马上回去。桃花，这个项目对咱们公司来说真的很重要。这样吧，咱们本来不是定了明天的机票吗？谈完这个项目，咱们立刻改机票回去，好吗？不好意思啊，我们刚才说到哪儿了？哦，舒总，你放心，我一定会谈到你满意的那个价位。但是，有另一件事，我想跟你聊几句。你说。你看，大约现在的业务基本上都是过去乐盛和科斯带来的，所以你现在这个 CEO。就是个光杆司令，没有实权呐、啊。否则的话，这个刘宇他怎么敢跟你说都不说一声就把你私人秘书带走呢？太目中无人了。其实你有什么话可以直接说。好，那我就跟你说吧。舒总，我们联起手来，一起对付刘宇吧。只有我们联手了，你在公司才能成为真正的总裁，你才具有真正的实力。怎么样？我只是搞不懂，这么做对你的好处是什么？哎，我都这把年纪了，身体又不好，哼，能有什么？不瞒你说
，当初合并到大约，我就是为退休打算的。所以，只要你以后不管什么时候，都能保住我在大约的位置，我就满足了。就这么简单？就这么简单。以后，还得指望你多多关照啊。我明白了，我会好好考虑的。什么？你跟舒克一块打刘宇？舒克同意了吗？哼哼，他答应考虑考虑，但我相信他一定会跟我合作。不可能。为什么？舒克不是那样的人。舒克跟刘宇关系一向都很好。爸，你这步棋要是走错了。很有可能把舒克就推到刘玉那儿了。万一他们俩一块联手对付你怎么办？儿子，开始我也有这种顾虑，但是只要桃花在舒克和刘玉中间一天，他俩注定无法联手。爸，舒克跟桃花已经分手了，现在身边的是徐小慧，就算刘玉跟桃花复合了。也跟舒克没关系啊。刘宇身边不还有一钟金华吗？明月啊，吃着碗里看着锅里这种事，男人常有。我告诉你，在这个世上无风不起浪。舒克跟刘宇永远做不了朋友。舒克跟李总的关系你是知道的，所以动他不太容易。那就先拿刘玉开刀，舒克，我慢慢收拾他。爸，行了，你不要说了，我已经想好了。啊，你去忙了。哎，帮我查一个人。越仔细越好。哎呀，可算能回家了。跟你说好了嘛，没事少联系。你怎么还跑我办公室来了？明总，您这不是腿脚不方便吗？那我就只好亲自上门了。再就说了，我好歹也是乐盛的客户啊，我来找您也不会太引人注目的。什么事儿这么急啊？我的公司啊，最近出了点问题，需要一大笔资金周转。我过来看看明总，您这儿还有没有什么赚快钱的门路啊？你可真会想！我刚跟科斯合并，这业务还没开展，哪来的赚钱项目？明总啊，这大月没有，明总您这儿不可能没有啊！啥意思？你可别忘了，当初我们在兴业那次合作，大家还是挺愉快的吧？怎么着？哎，我没别的意思，我呢就是想提醒一下明总，兴业那个项目的原始账目，我可还都留着呢，万一一不小心哪天被人给发现了，你说这，哼，威胁我？别说威胁这么难听吧，大家有钱一起赚呀。我只不过是想从明总这儿分一杯羹而已。再说大月资金雄厚，少不了赚钱的项目。到时候明总，您可别忘了我呀。话要这么说，这还像句话，啊？当然忘不了你，咱们是最好的合作伙伴嘛，对不对？对呀。哼。哎，今晚我请客，明总，你想吃点啥？哼。只要不吃我，吃啥都行。刘总，就客
可惜没听清说的是什么。哎，不过我看出来了，明万鹏这脸色不对。明万鹏和王总，那就说明我们之前遗漏了很多。没事，你继续帮我盯着明万鹏。朱总，我回来了。舍得回来了，玩的开心吗？没玩。桃花女士，麻烦你跟我解释一下，为什么你会无故旷工，而且并没有给我打报告？你觉得我应该怎么惩罚你？我没有旷工，是刘总临时借调我出去的，而且策划案我已经做完了，没有耽误项目进度。策划案是吧？你说的就是这些？对啊。正式的祝贺你啊，拿到了话语权。所以，你对桃花这样是有什么用意？助理做错事，教训一下而已。你要是觉得他做的不好。不如把他调回来，继续当我的助理吧。你要搞清楚，现在是在大悦，不是在科斯。好，你是老大，你说了算。不过我还是提醒一下你吧，悠着点，别真把人给杀了。啊，对了，跟你说点正事。这次我和桃花去上海拿下了一个视频网站项目，叫“旧爱看”。等一下，我让秘书把材料给你送过来，你先看一下。我召集了一个董事会，大家可以先看一下面前的这一份资料。这次我们去上海谈了一个视频网站项目，也就是当下非常流行的这个网络直播。我之前做过一些市场调查。发现现在全国网络直播的用户高达两亿，其中高峰时段同时在线人数高达四百万，而且还呈一个上涨趋势。如果我们公司能够拿下这个项目的话，对我们是有很大帮助。啊，这个网络直播现在毕竟还不是主流，但是他们要这个价格，可一点都不便宜啊。呃，要这样就跟他们合作的话。那我们不是舍本求末了吧？啊，明总，你有所不知，直播网站发展繁荣，逐渐成熟也只是时间的问题。之所以我们划它为我们的合作方，是我们做过详细的市场调研和市场预测的。你是说我现在落伍了，不够现代是吗？我从业多年，从我的知识和经验上来看，我对这个项目不看好，我不同意。有不同意见是好事。既然双方都各有道理，那我们就举手来表决吧。同意跟进这个项目的，请举手。我同意跟进刘宇这个项目。啊！我
通过刘宇方案了。对呀。所有人都特别惊讶，尤其是那明万鹏脸上，青一块紫一块的。哎，这舒克还真摸不着他卖相，前脚刚跟人刘宇吵架，后点要帮他，这是没有任何逻辑啊！现在不管舒克做什么，我要做的，就支持他。开除你你也支持啊？嗯，你也有病。这要搁你以前的脾气，你还不得弄死他？我就不明白，这舒克有事没事的给你穿小鞋，你还这么维护他？我不知道我猜的对不对啊。嗯，我觉得舒克来大月的唯一目的，就是要查清楚议会破产的真正原因。我是了解他的呀，他不会轻易放弃自己的专长，再难都会坚持，所以他就是为了议会啊。虽然有的时候他虐我，虐得让我接受不了，不过想想他是为了我，还挺开心的。有一点是可以确定的，帮你们家这事儿啊，只有舒克能做得出来，而且分文不要。大月，我没猜错。这份计划书呢，我父亲已经看过了。他对旧爱看视频网站这个项目很感兴趣，只是咱们这个盈利的规划介绍的不是很清楚，他有点担心。嗯，我知道了，我马上补充。我顺便调研一下视频网站的一些案例，做一个更详细的计划，拿到李总那儿去。好，我父亲是一个保守派，只要这个项目稍稍有迟疑，他都会暂缓的。我明白，你放心吧。嗯。这个舒克，表面上跟我合作，背地里给我捅刀子，我真是笑看他。什么事？林总，舒总已经向董事长提交了旧爱看视频网站的报表资料。嗯，知道了。这样，你现在要做一件事情。马上，给我做一份旧爱看的详细资料，其中包括那个视频直播站的运行情况，要快要精确。好，我知道了。好，快点。爸，你不是反对那项目吗？你这，哼，我反对，那是因为那是刘宇的项目。如果那个项目真像他说的那么好，那么有前景。那我就要把它变成自己的项目。爸，人家刘宇现在已经在做这个项目了，而且现在舒克明摆了是要帮刘宇。哼，舒克算什么？他只是李总的一个棋子。在商言商，李总看的不是谁做这个项目，而是最后谁能给公司赚钱。现在大约的大局基本上已经稳定了，刘宇他们干刘宇的，咱们干咱们的，井水不犯河水。您干嘛？我这就是舒克和刘宇不放吗？你，你不累吗？哼哼。表面上看，大约是风平浪静。你知道背后，舒克在打什么鬼主意？与其让他背后捅刀子，我还不如先下手为强。只有把大月的话语权掌握在我的手里，我才放心。爸，爸，这个事你不要说了，我有分寸的。这你调查的那个人怎么样了？项目书已经交到董事长手里，应该很快就要启动了。这段时间你那么辛苦，终于没有白费，恭喜你。应该恭喜我们两个。不过这次啊，多亏了舒克帮忙，没他
，这个项目成不了。项目就要启动了，苦日子也要来了，你做好准备了吗？那就在苦日子来临之前，让我们先犒劳一下自己吧。叫上桃花，这次他帮了不少忙。好。晚上一起吃个饭吧。今天晚上要加班，工作是做不完的。我就不去了，真的。精华也在。况且，这个项目的成功，你功不可没呀。我们怎么也得一起庆祝一下。行吧。我晚上要出去一趟，这里是一些视频网站盈利模式的资料，统计清楚了以后再下班。今天晚上我也有事咱们吃完饭得开回家的。没想到业界精英还是浪漫高手啊！这跟我浪不浪漫有什么关系？只能说现在的科技太发达了。你说要是放在几年前，有人告诉你汽车能充电，还能自己跑，然后还能当移动电站，你一定觉得他疯了。我得记录一下，美食、美景，还有美人。哎呀，真难得呀、啊！以后只要你想吃，我就给你做。说话算数。那当然。视频为证啊。帮忙，你就负责吃就行了。哎，突然想起来了，你跟我聊聊你上学时候的事儿吧。你怎么突然想了解这些呀、啊？好奇。其实，哎，桃花来了。哎呀，你们俩这么恩爱，我就一电灯泡嘛。我先走，我先走了。哎哎哎，回来。别闹了。来帮忙，人家是客人帮什么忙？我们先入座。来，进来，来来，这一次真的是一大功。其实啊，我真的是什么都没有做，是你们俩眼光好，做了很多的调查和准备工作。周金华，说实话，以前我还挺不服气的。现在啊，还真觉得你特别了不起。我听周宇说你们在上海出了不少力，我替周爱这个项目谢谢你。送我一个在哪儿？吃饭呢。资料整理完了吗？那工作也得吃饭吧。你可以点外卖啊。
。喂，请问是舒总吗？我是刘宇。现在过了下班时间已经三个小时了，离明天上班还有十二个小时。你这样叫员工回去工作，是剥夺了员工的休息权利，是违反劳动法规的。就这样，再见。哎，你啊，你这样舒克会生气吧？他影响我吃饭的心情了，我还很生气。舒总已经知道理由了，他会理解的，安心吃吧。来，要不这样吧，你们吃吧，我就先走了，我还得回去加班呢。我要是你的话，反正这顿骂是肯定挨定了，那不如吃饱了，睡好了，明天再去挨骂。电话又响了。喂？什么？行行行，我知道了，我马上回去。怎么了？康然说，我妈今天情绪不高，我爸一直在哄，一直在安慰。我先不说了，我先走了啊！你们俩吃。啊，不要不要不要,不要,不要，千万不要送，我自己走了。哎，桃花，等一下。哎，谢谢妈呀。电话连接啊。谢谢你了，你赶快去陪钟金华吧。慧芳，洗脚水给你打来了。啊，你放这儿吧。没事，你先出去吧。啊。哎，哎呦，我的腰。你说，咱们现在有个离婚证，还还没有结婚证呢。别说这些了。那天桃花劝咱俩和好，我看他挺高兴的。桃花这个孩子，现在长大了，也知道为我们父母考虑了，但是。当着孩子的面前，我不想多说什么。毕竟咱俩已经分开很长时间了，再给我点时间，让我适应一下。我明白了，我明白。哎，慧慧芳，我我想起就是咱们刚结婚的时候，哎，屋里就一张床。呃，一台缝纫机，连个九寸的黑白彩电都没有。现在我睡在沙发上，比那时候好一百倍啊，不，得得有一千倍了，挺好的。哎，那你早点歇着啊。舒克，你找我啊？等你回去加班。啊，你不会认真的吧？你说呢？舒克，现在是休息时间。桃花现在需要的是休息。我在给我的助理安排工作，我没有跟你说吧？这里不是公司，没有人要听你的号令。我既然把他送回家了，我就要负责到底。他现在需要休息。我
再问你最后一次，你到底回去不回去？是，没错，他是你的助理。可现在是休息时间，你明白什么意思吗？行，加班是吧？你去。早说不就行了？通宵了吧？哦，幸好做完了。好，饭吃了吗？啊，谢谢啊，正准备吃呢。那说正事了啊，今天晚上跟张总的饭局能来吧？我就不去了吧。是张总点名邀请你的，我实在推辞不了。这样啊，那行，那下午见。好，一会儿下班找你。爱卿，你在明总那儿干的还开心吗？不过是份工作而已。明总他很信任我，我也很努力。我知道你一直很努力，但我想提醒你，有的时候努力过头了，会走弯路的。我知道舒总和明总之间有些误会，不过我只是个小员工。其实呢，你在一辉的时候。我就很看好你，你有能力，又很吃苦，只不过有的时候，你太心急了。我没有舒总那么好的运气，处处有贵人相助，我只能靠自己。既然你这么说，那我也没有什么好说的。你选择留在明万鹏身边，我希望你有一天不要后悔。您这算是警告我吗？就当是吧。早点好吃吗？啊，我还没吃呢。我给你加了糖了，赶紧吃吧。这是他给我买的这些资料好好装订一下，记得要用最好的包装纸进装。不需要改了。做得好，为什么要改？李总看了这些资料以后，应该会同意。好，知道了。我真的帮到你了。最近深圳天气怎么样？我天气还可以啊。哎，那是听说前一阵有刮台风啊。哦，是是，前两天过了，过了。那就好。最近是不是有去香港？哎呀，很近嘛，镜头两头跑。咱们要不要换个地方？嗨，不用，就这里。
。你父亲看过资料了吗？他怎么说？他很满意，他决定就按看视频网站这个项目全权交给你负责了。真的？<笑>你怎么那么像小孩啊？刘总啊，嗯，有陶小姐帮你的忙，你真是有苦天意啊！啊，陶小姐之前可是一辉广告公司的项目经理，来我们这儿算是屈才啊。你们两个真是郎才女貌啊，而且你们工作又配合的那么好，而且都是单身，就是这样。哎，张总，你这个玩笑开的有点大了。<笑>下回去香港一定要叫上我。一定一定。咱们西贡吃海鲜，魔镜啊，就这么定了。哎，等着你啊。今天天气不错哈。刚才在餐厅里看见桃花和刘宇这么亲密，心里不舒服了吧？我们已经分手了。如果两个人的感情真的能用“分手”这两个字就解决的话，那该多好呀其实，你心里明明就是有他。牵着你，我们。